Fran García Huidobro es la dama de hierro de la farándula, una mujer de armas tomar, con carácter y que por mucho tiempo defendió su soltería, asegurando que su gran amor era su hijo Joaquín, hasta que en mayo del 2015 Cupido tocó su corazón y el amor llegó a su vida. En ese momento pensaba que a lo mejor no llegaría nadie más. Pincharía de repente con alguien y me quedaría junto a mi hijo. Pero los grandes amores te hacen cambiar los planes. La pasión de su hijo por el fútbol y su equipo favorito, Universidad Católica, fueron los artífices que hicieron posible que Fran cruzara su mirada con el periodista deportivo Manuel de Tezanos, quien por fin la despojó de sus miedos y obsesiones en temas del amor. No quería conocer a alguien, pero sí ya había reconocido mis defectos en el tema de las relaciones de pareja. Hace seis meses conviven junto a la hija del periodista y el hijo de Francisca, fruto de su relación con Julio César Rodríguez. Y claro, para la conductora de primer plano esto era algo impensado, estaba acostumbrada a su soledad. Yo era una persona extremadamente egoísta y me había acostumbrado a vivir sola. Y aunque Fran asegura que no fue amor a primera vista, sí está consciente que los grandes amores cambian la vida. Y eso fue lo que le pasó con Manuel, con quien se ha convertido en una de las parejas más bonitas y estables del espectáculo. A estas alturas de la vida, uno no se enamora a primera vista. Primero que todo porque tiene que averiguar cuál es el estado del caballero. Después me invito a almorzar y así partimos. Si hasta sus amigos aseguran que la relación le ha hecho tan bien a la animadora. Y si no me cree, miren lo que comentaron de su pololeo con Manuel. La veo... veo que sacó lo mejor de ella. Está convertida en una mujer súper positiva, divertida, ácida, ah, sí, ah, bueno, no sé, pasiva, ácida, ah, sí, pero siento que se le han potenciado todas sus cualidades. Y eso es cuando hay un buen compañero al lado nomás. La gente romántica y la gente que tiene certeza en la vida y que necesita ser equilibrada 24-7, como ella que tiene un hijo, o como yo que me gusta ser equilibrado, eh, puede volver a creer en el amor y se puede volver a partir de cero. Y uno puede desequilibrarse con el amor siendo equilibrado siempre en la vida, creo. Yo amo a Franuel. Hashtag Franuel. Aprobado 100%. Manuel es bacán, la Fran es bacán. Eh, la Fran, mira, en verdad, la Fran es, es imposible no ser buena pareja con la Fran porque es, es una mujer moderada, inteligente, mina, rica, clásica, elegante, brillante. Lleva pero por lo puedo tirar. Sí. Estamos ante una relación soñada, pero Francisca es clara en asegurar que el matrimonio no es una de sus prioridades, dándole mucha importancia a formar una familia ensamblada, para disfrutar de las cosas simples de la vida y que la hacen feliz, como viajar con su pareja y compartir de gratas reuniones en su casa. He aprendido a disfrutar más los momentos simples. Somos caseros, nunca nos vamos a la playa, siempre estamos en esta casa. Algunas veces salimos a comer solos. Hace poco nos fuimos a Isla de Pascua por unos días y en marzo vamos a Miami el cumpleaños de Leonardo Farcas. Estoy muy feliz con Manuel. Francisca sin duda vive un cuento de hadas y a le sale hasta por los poros. Si hasta se acompañan en sus actividades sociales. En enero de 2016 vimos a Fran ansiosa esperando la llegada de Manuel a la meta del Iron Man de Pocón. Mientras que en febrero del mismo año los vimos muy románticos desfilando en la gala de viña. Y claramente en esta historia de amor quedan muchos más capítulos por escribir. Y es que las palabras de la estilosa conductora en Revista Cosas lo dejaron en evidencia. Este es el amor con el que me vine a una casa con dos niños y dos gatos a convivir con él. Estoy dispuesta a armar una familia aquí y con ellos soy feliz. ¡Qué lindo, ¿no? Y es que en Mujeres Primero nos hace tan feliz que nuestras famosas se encuentren en el amor.